Сайн бацхан үзэгчтэй ардын парламент хэлцүүлэг шин 7 өнгийн дугаараа хэлэхэд бэлэн болдоо. Бид энэ удаад Монгол Улсын үндсэн хууль ба төрийн тогтолцоо сэтгэвэр ярилцахаар зорж тавьлаа. Өнөөдрийн хэлцүүлэгт Монгол Ардын төв сулд намын гүйцэтгэх товчооны гүшүүн Эрдэн чам ирсэн байна. За Улсын их хурлын гүшүүн PM цогт ирсэн байна. За Монгол Улсын ерөнхий хэлэгчийн зөвлөх уян. За мөн Улсын хурлын гүшүүн Батсанд нар юм бүртгүүнтэй өнөөдрийн хэлцүүлэг тав хүндээ хүрэх болно. Тэгэхээр намрын шуулганаар үндсэн хуулийн дөрчлөлт оруулах гэж байна. За үндсэн хуультай холбоотой үндсэн хуулийн нэг хэсэгт нь өөрчлөлт оруулаад орхихын зүйтэй юм уу? Аль эсвэл цоош нь хуультай болох юм уу гэдэг нийгэмд олон янзын байр суурь хэрэгжиж байна. Тэгэхээр юуны өмнө та үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд яг ямар өөрчлөлтүүд багтчих байгаа гэдэг талаар товч мэдээлэл өгөхгүй ялангуяа төрийн тогтолцоотой холбоотой ямар өөрчлөлтүүд шинжилтүүд багтах болоо. За үзэгчтэй энэ орой мэндийг төвшүүлье. Монгол улсын их хурлын одоо намрын ээлж чуулган эхлээд удаагүй байна. Энэ намрын чуулганаараас үндсэн хуулийн дөрөвч тавал асуудлыг хэлжсэн асуудлын дараа л дарууласан байгаа маа. 1992 онд батлагдсан үндсэн хууль маань одоо 26 жилийн нүрг үзэж байна. За 2000 онд а нэг нэмэлт өөрчлөлт орсныг тооцох юм бол одоо хүртэл одоо үндсэн хууль өөрчлөлт ороогүй байгаа. А гэхдээ үндсэн хууль бол зайлшгүй өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна гэдэг асуудлыг үндсэндээ 2008 оны одоо их хурлын үеэс хэлж яригдсан тухай үед одоо улсын их хурлын гүшүүн Сухаатар нарын гүшүү, Дамбуч нарын гүшүүд одоо 2008-аас 12 онд үндсэн хууль өөрчлөлт оруулах гэж үзэж байсан. За мөн одоо Инкот нарын гүшүүд үзэж байсан. За 2012-оос 16 онд улсын их хурлын гүшүүн даваа өсрөн за улсын их хурлын гүшүүн Бат хоёр нарын одоо гүшүүд бас 19-аас 16 оны хугацаанд үндсэн хуулийн бас өөрчлөлт оруулъя. Нэлээд одоо томоохон өөрчлөлт оруулъя гэдэг байдлаар бас улсын хувьд өргөн мэдүүлж байсан. Харамсалтай нь одоо энэ өөрчлөлт оруулах үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүд маань энэ хугацаанд бол хэлцэгдээгүй. За Монгол ардын нам намынхаа сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон засгийн газрын үйлчлэлийн хөтөлбөртөө үндсэн хуулийн бас өөрчлөлт оруулъя гэдэг зүйл тусалсан байна. Монгол улсын одоо ягаад хөгжихгүй байна. Энэ хөгжлийн ягаад удаашраад байна. Зарим талд авхраад байна. Гэдэг тал дээр бид нэг үндсэндээ эдийн засаг нь Улс төрний эдийн засгийн төлөвлөлтөд эдийн засаг нь нийгэмд төлөвлөлтөд нийгэм бол ард иргэдээ амьдралд ард иргэнд бүх бүх өндөрдөг энэ дээр дахиад одоо эргээл нэг улс төрний улс төрждөг талцдаг хаа гэдэг байдал би болцсон байж байгаа. Энэ юутай холбоотой нь өнөөдөр засгийн тогтолцоо эрх мэдлийн хуваарилт холбоотой байна. Монгол улсын одоо ерөнхий хэлэгч Монгол улсын их хурл засгийн газрыг сэтэ гурван толгойтой байгуулж болцсон гурвуулаа хоорондо эрх мэдлээ булаацлт. Энэ одоо тодорхой жишээ бол үндсэндээ 92 онд үндсэн үйл батлагдсанаас хойш хугацаанд үндсэнд 7 удаагийн улсын хөлөнд чуулган хурлалцсан. А чуулган бүрэн их хугацаа энэ хугацаанд хэрвээ тогтвортой ажилласан болвол 7 засгийн газар сорьт төстэй. А гэтэл энэ хугацаанд 15 засгийн газар сорьтлоо. Өөрөөр хэлэх юм бол бүрэн их хугацаага дуусгасан одоо энэ 20 20 гаруй жилийн хугацаанд зөвхөн одоо жасран засгийн газар 1992-аас 96 онд 2000 аас 2004 онд инкуэрент засгийн газар бүрэн их хугацаа дуусгасан байдаг. Энэ юу тал болтой нэг бол энэ ерөнхийлөгч их хурал засгийн газар эрх мэдлээ булаацлагддаг. Үүнтэй холбоотой байна. Хэд их улс төрж эрх мэдлээ булаацлагддаг. Өөнийг өөрчлөө. Энэ парламентын одоо засгийн тогтолцоо олон боловсруу байна. Mm-hmm. Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан бол төрийн эрх барих дээд байгуулга бол Монгол улсын их хурал мөн бөгөөд хууль тогтох эрх мэдлэг гагцуу зөвхөн улсын хурлын хадгалтнаа зацсан байдаг. Mm-hmm. Тийм болохоор энэ парламентын тогтолцоо өшөө боловсруугүй болгоё. Монгол улсын одоо ерөнхийлөгч юу ерөнхий сайд юм засгийн газрыг үйл ажиллагаа явуулах энд нь одоо бас ерөнхийлөгчөөс бол улсын их оролцох оролцоог багсах юм. Гэдэг байдлаар одоо тодорхой өөрчлөлт оруулахад тусалсан байгаа. Өөрөө хэлэх юм бол тодорхой хэлвэл Монгол улсын одоо ерөнхий сайд маань кабинетээ өөрөө бүрдүүлдэг, өөрөө чөлөөлдөг. Энийг одоо бас ерөнхийлөгч улсын их танилцуулдаг. Ийм байдлаар засгийн ус тогтвортой ажиллах юм боломжтой боломж бүрдүүлье гэж орсон байж байгаа. За мөн одоо бас давхар дээрийг тайлъя. Улсын их гүшүүдийн одоо яг одоо хэл бэлдсэн төслөөр бол улсын их хурлын гүшүүдийн засгийн газрын гүшүүдийн 3-ны нэг нь а засгийн газрын гүшүүн байж болно. Их хурлын гүшүүн байж болно гэж орсон байдгийг. А тэгвэл үүнийг бол ер нь бол аль болох их хурлын гүшүүд засгийн газрын гүшүүд давхар одоо хийхгүй баг. Ингээд үндсэндээ бол гүйсдэх хууль тогтоох хоёр засгийн ус тусга үйл ажил тусд нь үйл ажил явуулах юм бололцоо болно гэж бүрдүүлье. Гэдэг асуудал тусгацсан байна. Аа ярилцлаа тэнд. Ерөнхийлөгчийн зөвлөх уян танаас асууя. Ерөнхийлөгч намрын чуулганы нээлтэн дээр бол тогтолцоогоо өөрчлөлөө гэдэг асуудлыг онцлон хийсэн одны тань анхаарал энэ бол өртөж байна. Тэгэхээр одоо өргөн улсын хурлын өргөн барьсан үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр тэр бүх гажуудлыг арилгаж чадна гэж ерөнхийлөгч харж байгаа болдгоо мэдээж яг уу одоо засгийн газар улсын хурлын төвшөнд өөрчлөлтүүдийг сая юм цогт гүшүүн ярилла гэхдээ цаанаалт ядуурал авилгал гээд нийгмийн олон асуудлуудыг үндсэн хуулийн өөрчлөлт байж шийдэя гэдэг асуудлыг маш хүчтэй ярьж байгаа шүү дээ. Аа ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгийг хэрвээ анзаарах юм бол зөвхөн энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг зөвхөн төрийн тогтолцооны өөрчлөлтөд хүрээ
ерөөхдөө шилсэн үгэнд бас үндсэн шин үндсэн үйл ямар үүрэгтэй байх вэ гэдэг дестораллыг таньуулсан. А энэ дестораллыг харах юм бол нийгмийн шинжлэх шинжлэх хийх төр зүй тогтлыг бас оо зүй тогтлынхын санааг да харж болно гэж бодож байна. Юуны өмнө хамгийн түрүүнд одоо Монголын улс төр нийгэм эдийн засаг баялагын хуваарлалт бүх зүйлд хяналтаа бүрэн тогтоосон байгаа тэр монгол эрхийг цөөнхөн бүлэглэлийг задлах хэвээр гэж өрөөлдөл одоо манан бүлэглэлийг задлахаас энэ үйл ажиллагаа хэлэх ёстой гэж байна. Тэгээ энэ улс хоёр нь юм аа. За хоёр дахь дахь нь байгалийн баялаг нийгмийн баялагын одоо шударга бус хуваарлалтыг одоо зөвцөлх ёстой шинэ үнсэн үйл үүргийг тодорхойлж байна тий. За үндэсний эрх ашиг гэдэг юм бол бидний энэ бүх үйл ажиллагаа тулгуурлах ёстой гэдэг маш тодорхой таньуулсан. Дэрэс нь олон улсын одоо Монгол тохиролтой гэрээ хэлцэр хийдэг нь олон улсын эрх ашигыг бас одоо хязгаарлах олон улсын одоо гэрээ хэлцэр үдийг иргэн нэгтгэж одоо хянах ёстой. А үндэсний ашиг сонирхолд харшилж байгаа тийм хэлцэр үдийг иргэн арч талсан зогсох ёстой гэдгийг тодорхой хэлсэн. Шүү хууль төвшний байгууллагын өөрчлөлт зохион байгуулалт бол энэ өөрчлөлтийн нэг одоо гол хэсгээ гэдгийг хэлсэн байгаа. За улс төрийн намуудын тухай хуулийг өөрчлөх ёстой өөрөө хэлбэл төрийн алба өөрөө намуудын хавсар галд болчиход байна. Намыг тижинж тэтгэдэг а ийм одоо систем буруу системийг халах ёстой. За хоёр дахь нь ер нь бол хамгийн одоо энэ бүхний үрдүнд арт мөн жинхэнэ баялагынхаа эзэн байж ирвэл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хангагдаж одоо ингэж ийм систем төгөр явах ёстой юм а гэдэг ийм дестарал бол бас ерөөхдөө хэлсэн үг нь бол харагдаад байгаа юм. Тэгэхээр бид нар ийм одоо нийгмийн өргөн хүрээгээр нь энэ үндсэн үеийн шинжилт өөрчлөлтийг харахгүйгээр зөвхөн төрийн тогтолцоогоо өөрчлөл энэ нийгэм болчих юм шигээр харах юм бол бид нар дахиад энэ шинжилтийг одоо бүтэн хийж чадахгүй гэж бодож байна. Өмнөх нь олон парламент дамжиж хилцэгтэй яагаад энэ нийгмийн дэмжлэг авахгүй яагаад одоо батлагдчихгүй байсан бэ? Үндсэн үеийн өөрчлөлт хийх Монгол улсын парламентад хадгалагдсаар л байгаа. Байнга хадгалагдчихж байгаа. За үндсэн хуулийн өөрчлөлт үндсэн үед өөрчлөлт оруулах а журмын тухай хууль заасанаар гурны нэг одоо гурны нэг хүртэлх хувьд нь өөрчлөлт оруулъя энэ бол засгийн тогтолцооны хэлбэр юм аа гэдэг ийм хувьлбараар бас зөндөө явсан тэгээд дэмжлэг авахгүй байгаа. Тэгээ яагаад юм бэ гэхээр үндсэн хууль бол өөрөө хууль биш юм аа. Хууль гэдэг утгаасаа илүү энэ нийгмийн зөвшөөрсөн гэрээ юм аа. Бид нар Монгол улс гурван сая улаан нийлээд энэ үндэстэн нийлээ хаашаа явах юм бэ? Бидрийн зорилог юу юм бэ? За энэ зорилго чиглэлээ одоо тодорхой таньуулсны эцэст үүндээ тохирсон төрийн засгийн хэлбэр одоо бусад багалдах зүйлүүдээ бид нар сонгох хэрэгтэй л да. Тэгэхээр дестаралын хувьд бол хамгийн түрүүнд бид нар үндсэн хувьд ер нь улсынхаа нийгмийнхаа энэ улс үндэстнийхээ үнд зүйлийг тодорхойлох толын зорилгоо харж таньуулах. За энэ үндсэн дээр бид нар дараа дараагийн асуудлууд явуулах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа юм л да. Альч улсын үндсэн хувьд бол тийм таньуулал тийм одоо зорилго зорилтууд нь тодорхой төссөн байдаг. А тийхгүйгээр бид нар одоо юу гэдгийг зөвхөн засгийн хэлбэрээс болоод л Монгол улс явахгүй байгаа мөн гэвэл бас тийм биш. Тэгэхээр энэ суур ийм юм асуудлууд байна гэдэг ерөөлөгч үүндээ бол дурдсан. Тэгээ хамгийн гол хэлж байгаа санаа бол альва юм шинчил реформ өөрөө төр арт өмнөний өргөн ойлголцол өргөн дэмжлэг хамтын ажиллагаа байхгүй гэр бол энэ явах их төвхтөө гэдэг бас ерөн хэлэгч хэлсэн үг нь онцсныг бас хүмүүс анзаарсан байх аа гэж бодож байна. А ийм шинжил хийхгүй бол энэ шинжил өөрөө явахгүй. Ард иргэдтэй га ойлголцох тэдрийн бүрэн саналыг тусгах энэ тусгах зайшгүй шаардлагатай гэдэг нь энэ зөвхөн парламентын эрхийн хүрээнд байгаа хууль тогтоох эрх мэдлийн хүрээнээс хальсан асуудал бол үндсэн үеийн шинжилгээ өрөнд байгаа юм. Яагаад гэвэл энэ нийгмийн гэрээ бид бүгдээрээ энэ нийгмийн бүх давхар бүх иргэдэн оролцоод энийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Батлагдсныхаа дараа хүлээн зөвшөөрөх, нийгмээрээ тэрийг дагаж мөрдөх а тэр легитим нас чанар нь бол хадгалах төстэй учраас ард олон нийтийн өргөн оролцоо ойлголцолт авахаар энийг баталгаан чухлаа гэдэг санаа бол их болно байгаа. Таны яриа сархагт бол одоо ирж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ус тусда шин үндсэн хуулийн төслийг боловсруулах ёстой гэж юу хэлэгч үзэж байгаа гэж ойлгодлоо. А тийм тодорхой зүйл бол хилээгүй. А ямар ч үндсэн хуулийн одоо жишээлбэл хүн болгон үндсэн хуулийн төслөө өөрчлөлт ярьж эхлээд их олон жил болж байна шүү дээ. Их олон хүн өөр өөрийнхөө үндсэн хуулийн төслийг санаачил санал болгож ирсэн. Энэ бол их олон жилийн өмнөс ихтэй шүү дээ. 10 жилийн өмнөс ярагдсан. А зүгээр хамгийн гол нь ямар ч үндсэн хууль батлагдсан. Энэ өөрөө хүлээн зөвшөөрөх, нийгэм цаашаа зөв гойлдорлоор явах тэр одоо амин чанараа хадгалсан байх хэвээр гэдэг санаал ерөөлөгч үгэнд тусссан байсан. А түүнээс хойш одоо хин нэгэн хүний одоо заавал нэг тийм аль нэг үндсэн хуулийг 
хин нэгний баталсан хин нэгний гар дээр байгаа санаанд байгаа тэр үндсэн хуулийг нэгийн дэмжиж нөгөө нь үүсгэн гэсэн санаа бол байхгүй. А ерөөхийн суур асуудлаа бид нар ярилцэж суур асуудал дээр зөвшөлчөд чадвал түүнд тохирсон үндсэн хуулийн төслийг хамтрамжчих болно. Хин нэгнийх дээр одоо нэмээд явчих болно. Энэ бол дараагийн илүү техник ажилтаа гэж байна. Улсын хурд төсрөхчний бүлэг үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал ямар байр зүйтэй байна. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтөрүүлэх асуудал бол шинэ үндсэн хууль батлах асуудал олон жил олон газар яригдж байгаа иргэдийн дунд нэлээн одоо хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг нэгээ хийж бид ойлгож байгаа. Иргэд олон төмтэй уулзахад Монгол улс системийн хямралд орсон байна. Ажил явахгүй боллоо. Энэ улс эзэнгүү боллоо гэж иргэд олон төм өдр болгон ярьж байгаа. Би ч бас сөрөг 30 ч бас үнэтэй санал нэг байгаа. Үнэхээр Монгол улсад ажил явахгүй байна. Төрийн хямрал улс төрийн хямрал системийн хямрал нүүрсэн байна гэж бид харж байгаа. Үнийг улсын хурлын дараг Монгол улсын ерөнхийлөгч бас хүлэн зөвшөөрч сая номерын чуулганы нээлттер бас мэдгэдэл хийж байна. Өөрөө хэлбэл Монгол улсын төрийн бүх өндөрлгүүд иргэд олон төмний дийлэнх олонх нь системийн хямралаас гарах бодлого реформын баг цаа одоо санал болгохгүй гэж шаардаж байна. Бид хамт та Монгол улсын системийн гүн үнэгийн шалбааг намгнаас гарахгүй бол энэ ус урагшаа явах боломжгүй болсон гэдэг дээр үл ерөнхийдөө ойлголцод хүрч байгаа юм болов гэж би харж байна. Энэ хүрээнд ч гэсэн улсын хурлын дээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөрүүлэх 7 он төсөл бэлэн болсон байна. Хамгийн сүүлчийн төслийг улсын хурлын дарагийн захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг боловсруулаад улсын хурлд өргөн барьчихсан байна. А гэхдээ яг юу гэн яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг асуудал дээр үл улс төрийн намууд болон иргэд судлаачдын дунд одоо ч маргаантай сэдвүүд олон байна. Миний өмнө үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөрүүлэх улсын хурлын боловсруулсан төсөл байна. Энэ төсөл дээр 100 хувийн нэгдэл 100 хувийн ойлголт сараахан бий болов гэж байна. Гэхдээ энэ төслөөс авах юм маш их байгаа гэдэг бас хэлхийг хүсэж байна. Тухайл бол 2000 онд эрх баригч нам 7 нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хууль оруулсан. Үүнээс болж өнөөгийн системийн гажууд бол гацалт үүссэн гэж олон судлаачд эрдэмтэд хэлж байгаа. Энэ төслөд одоо орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд бол тэр 7-оос 3-ыг нь буцааж эргүүлж сэргээх асуудал яригдаж байгаа. А мөн олон шин асуудал тавигдаж байгаа. Тухайл бол орон нутгийн төвшөнд багийн дарга сумын даргыг томилох асуудал бол өнөөдөр хамгийн олон хамаатан тань сумын дарга томилдог ийм л системээр явж байна. Хорон даргыг томилдог засаг сахиргааны анхан шатны төвшөнд шин төлөөр иргэдийн нийтийн хурлаа эрх барьж байгаа наман хурдуулж байгаа. Хорон дарга томилдог систем бий болсноос хойш хоронд хариуцлага гэдэг юм алдагдсан. Цаашаа засгийн газрын асуудал руу орё. Засгийн газрын ерөнхий сайдыг 28 жилийн дотор 14.5 ерөнхий сайдын нүрийг бид нар үзэж байна. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөр бид тогтвортой засгийг хүсэж байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөр бид засаг захиргааны дөвшөнд бий болсон тэр завхарлыг засгийг хүсэж байгаа. Дэрэс нь улс төрийн нам гэдэг байгууллага ер нь ямар нам юм бүтц юм бэ? Энийг яаж хариуцлагажуулах юм бэ гэдэг асуудлыг үндсэн хуулиараа зохицуулъя гэж оруулж ирж байгаа. Гурав дөрөвдүгээр асуудал нь шүүхийн асуудал. Шүүх засгийг яаж хариуцлагатай болгох юм бэ? Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтц ямар байх юм? Шүүхийн хариуцлагын зөвлөл гэдэг шинэ институцийг бий болгоё гэдэг асуудлыг оруулж ирж байгаа. За засаг захиргааны шинжилгээний асуудал гэдэг. Олон жухад асуудлуудыг нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд яриа гэж санлыг улсын хурлын гүшүүд улсын хурлын ажлын хэсэг оруулж ирж байна. Би арч ус намын бүлэг нэг л санлыг бид тавьж байгаа. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөрүүлэхийг бид дэмжиж байна. Гэхдээ энэ нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөрүүлэх асуудал ард нийтийн санал асуудлаар ард түмнээс асуу яа. Зөвхөн парламентын төвшөнд олонхийн төвшөнд энэ асуудлыг хүчтөрж явуулж болохгүй гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Ер нь системийн шинчилгээг бол том агуулгаар нь том дүр зургаар нь хийх нь зүтэй гэж арч ус намын бүлэг сөрөг хүчний байрсвар ийм байгаа. Утгагүй бид Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй уулзна. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулах нь зүйтэй гэдэг санлыг утгагүй гаргаж тавина. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол үндэсний эмнэгдлийн төлөөлөгч юм аа. Тэгэхээр үе үеийн үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол 1922 оны үндсэн хууль ч гэсэн тухайн үеийн одоо тэргүүнээрээ ахлуулаж явж ирсэн. Тэгэхээр энэ удаагийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ч гэсэн ер нь хариуцлагатай нэлээд мэрэгчлийн төвшөнд олон улсын олон улсуудын үндсэн хуулийг судалж сонгодог одоо сайн үндсэн хуулийг гаргаж ирэх нь зүйтэй гэдэг байрсвартай байгаа. За аа ярилаа тийм. 
Монголдын эсвэл намын төлөөлөл бас эрдэнэ замын танаас асууя. Монголдын эсвэл намын хувьд бол үндсэн хууль нь дөрчлөлт оруулаад ахиц гарахгүй. Харин цоош нь үндсэн хууль дээр болох хэвээр гэдэг байр суурийн илэрх хийх шүү дээ. Гурван зочин маань сая эсвэл бодлоо байр суурийн илэрх хийх гэдэг тэгэхээр энэ дээр та юу хэлэх вэ? За баярлалаа. За үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол зайлшлүү одоо нийгмийн захиалга гэж үзэж байгаа. Гэхдээ яг юуг нь яаж өөрчлөх гэдэг дээр бол олон талын байр суур байж байгаа. Тэгээ юуны өмнө бол би ч уучлаараа одоо улсын хурлаар дээр явьж байгаа төслийг бодно бол огт түтэн зөвшөөрөхгүй байна. Энэ нэрөөс ямар ч асуудлыг шийдэх гарц гаргалаа тийм нэрээс огт харагдахгүй байна. Өөрөөр хүн тэнцээ юу явах гэдэг юм ихэр энэ дарга нарын шийдвэр гарах асуудлыг л одоо амарчилсан хялбарчилсан. За ерөнхий сайд гэдэг нь тогтвортой байлах гэх мэт одоо ийм л бол зориулгууд байж байгаа. Эндээс бол арт өмнө амьдралд одоо шууд ингээд нөлөөгөө үзүүлэх тийм одоо үр дүн үр дагавар гарахад бол хэлэхэд бол хэцүү. Энд бол арт өмнө амьдралыг ингээд сайжруулна гэж сайжруулна гэсэн юм байхгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Өнөөдөр ингээд Монгол улс зарим талаар хөгжиж шинэ л гэдэг ингээд хэлээд байдаг. Яг одоо ингээд гадаа гараад Улаанбаатар удыг хар тэ өдөр нутгаа хар. Монгол улсын одоо шинэ одоо байшин барилга баригдаад энийг хөгжиж шинэ гэж харж байна. Энэ ерөөсөл үсрээл Монгол улсын нэг хүн амын 10% тал одоо энэ хөгжлөч чиж байгаа шүү дээ. Тэр бид нэг 10% ингээд тэр чихэн хөгжүүлээд авах энэ үлцэн 90% энэ ядуу амьдарч байгаа одоо тий ядарсан зүдрэс арт өмнө яаж амьдралыг сайжруулах вэ гэдэг л одоо гарц гаргалаг гарах хэвээр байхгүй. Яг тэгвэл ямар үндсэн хууль байна тийм л арт өмнө амьдрал тийм л улс орн орчинд тогтож байгаа. Тэгэхээр энийг өөрчлөх хэвээр өөрөөр хэм бол байгалийн баялгын асуудлын чинь яриад ирчихлээ. Энийг одоо хөсөн хувь хүн нэсвэл гадны кампани хамгийн одоо баялгыг нь аваад явж байгаа. Монголчууд нь өөрснөө одоо ядуу амьдрал гэдэг ийм тогтолцоотой хэвээрээ явах уу үгүй гэдгээс ахуулаад ингээд олон юм ярих хэвээр. Тэгвэл төрийн тогтолцооны хувьд бол жишээ зүгээр одоо ерөнхийлөгчөөс аз нэг ирэхийг нь аваад хууль санаачлахгүй болголоо гэд одоо Монгол улс юу сайжрах юм уу эсвэл юу муутах юм бие бол нэрс ойлгохгүй байгаа хэвээр. Тэр энэ бол ямар ч одоо үр дүн. Ер нь манай энэ одоо ер нь хоёр оны энэ үндсэн хууль бол энэ үндсээрээ энэ төрийн одоо тогтолцоог гурван хэцсэн бил. Уг нь бол энэ үндсэн хууль одоо дэлхийд дээр одоо үүсээд 210 жил болж байгаа. Тэ Америк, Франц даанх үндсэн хууль баталж гисэн. Энэний хамгийн гол үзэл санаа нь бол энэ эрх мэдлийг хуваарлах тухай харж байна. Шарль Монтеске гэдэг онцлогч одоо гаргаж тавьсан юм эрх мэдлийг хуваарлах онц байдаг. Өөрөөр хэм бол гүйсдэг засгал буюу засгийн газар хууль тогтоох байгууллага буюу одоо манайхаар улсын хурал шүүх энэ гурав бол би биенээсээ хараат бус ийм байх хэвээр гэдэг зарчим. Ийм гурван одоо засгийн одоо салаан мөчрөх юм уу үндэс нь би биенээс хараат бус байх хэвээр гэж. А манай үндсэн хууль нь энийг тийм байлаар хийж өгсөн гэж ингэж ойлгоод байдаг. Тэгтээ огт тийм биш. Хамгийн гол онцлог нь бол энэ гурван гурвал арт өмнөөс сонгодог байх хэвээр юм Өөрөөр хэм бол шүүх арт өмнөөс шууд сонгогддог. Засгийн газар арт өмнөөс шууд сонгогддог. Улсын хурал арт өмнөөс шууд сонгогддог байжээч арт өмнөний өмнө гурвуулаа хариуцлага хүлээж бие биенийхээ үйл ажиллагаанд хяналт авах хэвээр. А гэтэл өнөөдөр бол байдал ямар вэ гэхээр улсын хурал сонгогддог. Улсын хурлаас засгийн газрыг байгуулдаг. Улсын хурлаас засгийн газар ерөнхий сайдыг томилж ийвэл сайдраа өөрөө томилно уу? Улсын хурлаастайгаа нийлж байгаа томилно уу? Ерөнхийлөгчдөө зөвшөөрсөн байгаа томилсон патлын байхгүй. Яг тэгвэл томилж байгаа улсын хурал нь нөлөөлөх байхгүй засгийн газар. Чамаг томилхын тулд тийм тийм сайдыг тавиарэг л яриа бол улсын хурлын чуулган дээр ил яригддаг байсан бол одоо дал дэлбэр л оруулна гэсэн үг. Энэс юу шийдэх вэ? Тийм учраас засгийн газар өөрөө арт өмнөөс шууд сонгох хэрэгтэй байна. Тэрийгээ бид нар ерөнхийлөгч шиг нэрлэл нь ерөнхий сайд гэж нэрлэл хамаагүй ямар ч байсан гүйсдэг засгал өөрөө арт өмнөөс шууд сонгох. Шүүх өнөөдөр ханаас сонгох чинь. Их хурал сонгогдлоо засгийн газар ерөнхийлөгч одоо ерөнхийлөгч хүртэл одоо арт өмнөөс сонгогддог гэж бид нар ас андурч байгаа шүү дээ. Уг одоо яг өнөөдөр хуулиар бол ерөнхийлөгчийг улсын хурал суудалтай намууд нэрлэгшүүлж байгаа. Үндсэндээ арт өмн улсын хурал сонгогдсон намуудын санал олгосон дотроос сонголт хийж байгаа. Арт өмнөөс юм уу өөр хинч одоо ерөнхийлөгч шин нэр нэрлэгшүүлэх боломж байхгүй. Тэр өөрөөр хэм бол ингээд бүх юм улсын хурлаас хамааралтай. Улсын хурлыг бүрдүүлж байгаа намууд үе одоо тэдний одоо гол бодлогыг барьж байгаа энэ цөөх хүмүүсээс хамааралтай болчиход байна. Тэгээ энийг л бид нэр бол манангийн эсвэл бүлэглэлийн засгийг тогтчлоо энэ тогтолцоог өөрчлөх хэвээр гэж ингэж харахстай юм байна. Тэрнээс шиг одоо байгаа тогтолцоог нь арт өмнөөс сонгогдохгүйгээр хин нэгэнт нь эрх мэдлийг нэмлээ хаслаа гэдэг арт өмн бол патлын байхгүй. Тэм учраас шүүгчийг арт өмнөөс сонгох хэвээр засгийн газрыг арт өмнөөс сонгох хэвээр улсын хурлыг бас арт өмнөөс сонгох хэвээр энэ бол тогтолцооны хамгийн том өөрчлөлт болох хэвээр дээр нь манай намын тавьж байгаа нэг санаачлаг бол аа чим сүүлийн үед одоо тайван зэрэг улсуудад бол их одоо өнцөө хөлт норч зин хяналтын засгал бас хятад бас тийм одоо нэмэлт өөрчлөлт хийсэн хяналтын засгал гэдэг нь шүүх одоо хууль тогтоох үүсдэх нь гурван засгалаа
одоо байгуулга бас хянах хэрэгтэй гэдэг юм одоо үзэлсэн байгаа ширч чадвар энийг бол бид нар шинэ үзүүд энэ төсөлд орж гэсэн байна. Тугаал жишээ авч тайрахгүй юу? Засгийн тогтооны асуудлыг та хүндэж яриллаа. Засгийн асуудлаас гадна иргэдийн амьдралд шууд тусгаар ямар өөрчлөлтийг оруулж болох вэ? Ялангуяа та байгалийн баялаг гэж ирсэн. Энэ дээр жишээ авч. Байгалийн баялаг дээр бол бид нар байгалийн баялаг бол ерөөс арт өмнөний нийтийн дундын өмч бас та. Стратеги ачлал бүгдэлтэй ордыг яаж ашиглах уу, хэрхэн ашиглах уу гэдэг талаар бол арт өмнөний санал асуудлаар шийдэнэ. За орн нутгийн чанартай ордууд байдаг. Түгэмэл тарах хэстэй ордууд байдаг. Энийг бол тухайн орн нутгийн сум багийн иргэдийн хурлаар шийдэж байна гэсэн ийм тогтолцоог оруулж байгаа. Энэ бол өөрөө энэ үндсэн үйл хэрэгж нэг юм баталгаа. Яагаад ингээд юм тэгэхээр монголчууд орн суудсаар заавал хангах хэрэгтэй. Хэн нэгэн одоо монгол залуу хүний мөрөөдөл нь орн суудсанд орох байж болохгүй. Залуу хүний мөрөөдөл бол илүү том илүү их бүтээх байх хэрэгтэй. Орн суудс гэдэг бол зүүний хүний хэрэглээ. Энийг бол төрөөс хангаж өгөх хэрэгтэй. Маш олон улсууд, европын улсууд, одоо Азийн улсууд энэ орн суудсаар хангахын төслийг бол үжээ хийгээд эхэлсэн. Манай улс ч гэсэн ер нь бас өмнө төрөөс нь хангадаг байсан. Өнөөдөр Австрид ч энэ бол төрийн орн суудсны сан гэж байгаа. Тэн чи орн суудсгүй, орн суудс авах сонирхолтой хэрэг бол авч болно. Насара тэр орн суудс нь төрөөсийн төлөө л амьдарч болно. Нэг тогцсон төрөөсийг өөрчлөхгүй гэж байна бүр. Тэгээ ийм байдлаар бид нар орн суудсыг хангах зэргээр бол асар их мөнгө бол бид нар нэг нэг асуулт ажиллах хэрэгтэй. Дээрэс нь чинь цалин. Өнөөдөр ингээд багш нар эмч нар цалин гай нэмүүлээ цагдаа нарын цалин ингээд төрийн албан хаагч энэ цалин хүрэхгүй юм гэдэг нэрч. Ягаад хүрэхгүй байгаа гэж манайх чинь одоо байгаа үндсэн хуйланда нөгөө хүний эрхийн конвенцэд байгаа цалингийн зохицуулалтыг дутуу хийсэн байхгүй. Хүний эрхийн конвенцэд цалин юу гэж томьёолсон бэ гэдэг нэхэр тэр хүний аху амьдралд нь хангалттай хөрөлцөх хэмжээний цалин олох хэрэгтэй гэж өөрөө хангалттай хөрөх хэмжээний цалин гэж бид нар цалин гэж ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр бол цалин хангалттай хөрөхгүй байгаа. Энийг юунаас мэдэж болох юм бүх баг хүмүүс баг 70% нь цалингийн зээлтэй байна. Тэтгэрийн хүмүүс маань баг 80% нь өөрсөн цалин тэтгэрийн зээл авсан байна. Энэ нь бол цалин тэтгэр амьдрал хөрөлцөх байгаа шууд нотлох байхгүй. Тэр энийг үндсэн хуйлаад бид нар зааж өгөхгүй бол засгийн үе үеийн засгийн газрууд гарч ирээд энэ чинь болно. Засгийн газарт мөнгө алга гэж байшин барьд идэг. Засгийн газарт мөнгө алга гэж өөр юм хийгээд идэг. Тэгсэн мөртө цалингийн нэмж байна. Тэр хамгийн гол нь хүн юм аа. Хүнийхээ ахуй амьдралыг одоо сайжруулах нь бол энийхээ баталгаа гаргаж өгнө бол үндсэн хуйл юм болго үүргэн байгаа байхгүй. Тэр дарга самаард үш үндсэн хууль нь өөрөө энэ хүнд бол хангалттай цалин орлого өгөө гэсэн тийм л одоо зохицуулалтыг хийж ихс таа. За ялсанд бим цогт гүшүүнээс асууя. Тэгэхээр хилцүүлийн эхэнд бол засгийн тогтцоо гэж нэлээд ярилаа. Засгийн газраа огтруулж тоглодог төрийн тогтргүй байдлыг бий болгодог юм гажуудлыг үндсэн хууль өөрчлөлтөд засгаа гэж ирсэн. Тэгвэл иргэдийн хувьд бол үндсэн хуулийн дөөрчлөлт оруулаад миний амьдрал сайжрах болов гэж хүлээж байгаа. А өнгөрсөн парламентын үед олон гүшүүд хууль өргөн байсан. Одоо үндсэнд 12-аас 16 онд байсан одоо Бат хоёр нарын 48 гүшүүн гарыг сурсан хууль өнөөдрийн 67 гүшүүн гарыг сурсан үндсэн хууль бол өргөн байх билэн болсон хууль хоёрын зарчмын хувьд ерөөсөн энэ асуудлыг бүгдийг нь тусгасан зарчмын их өөр ялгаа байхгүй. Өөрөө хэлэх юм бол ардчл намын үед ч үнэхээр одоо болох үндсэн үйлийн дөрс оруулахгүй бол ийм байдалтай байх юм байгаа. Ардчл нам их хөрөжих үед ойлгоцсон. За өнөөд Монгол ордын нам их олох байгаа үед ч гэсэн энийг ойлгосон тийм өргөн барих гэж байгаа төслүүд Ингээд үзэх юм бол өнгөрсөн хугацаанд яах аргагүй бид амьдрал дээр биерээ тоолж үзэж байж энэ одоо өөрчлөлтүүдийг өргөн барьж байгаа болохоос биш бас дээр одоо яг үгүй а нүглийнүүдийг гурилаар хуух гэж энэ асуудлыг өс өргөн барьсан асуудал байхгүй а төрийн бодлого тийм үү эрх мэдлийн хуйралт нь оновчтой байх юм бол төрийн бодлого маань тогтвортой болно а төрийн бодлого тогтвортой байх юм бол тэр бодлого хэрэгжээд ард иргэдээ амьдрал өгөөж өгнө үү ингэжээж ард иргэдээ амьдрал сайжрах өнгөрсөн хугацаанд таан ч тийм одоо жишээ болгож ярьчих юм алга байна ганц нь асуудал байна 2010 онд а шинэ бүтээн байгуул дунд хугацаанд зориг төлбөрийг Монгол улсын их хурд баталсан байдгийг а тэр үед бол ардлс намын ардын намар хамтарсан засгийн газар байсан а сүү батвал ерхи сайдтай алтан хөйг шатар сайдтай одоо өнөөдрийн Монгол улсын ерөнхийлөгч батвал бас зам төрийн сайд байсан барилга батвал хотын сайд байсан энэ үед бол өргөн барьсан энэ шинэ бүтээн байгуул дунд хугацаанд зориг төлбөрийг хөтөлбөр а альж нам гэлгүүр улс төржлөгөөр ардын намын үед баталсан хөтөлбөрөд 12 онд алтан хөйг улс төржлөгөө энэ дэр бид нар 21 аймгийн 5700 км хатуу учтай замаар холбой. Бүх одоо 21 аймгийн Улаанбаатар 100 мянган айл орон суудс барий сумуудаа хөгжүүлье утаа насаа салыг бүх бодлого тусгасан байсан. А энэ бодлогын алтан үеийн засгийн өргөжлүүлж явуулсан өнөөд Монгол ардын намын засгийн газар өргөжлүүлээ явж байгаа. Ийм байдлаар ингээд тогтвортой хэрэгжих юм бол үндсэндээ өнөөд ховд байна. Юу Монгол улс маань хатуу учтай замаар өрөө холбогчлоо. Орон суудсны асуудлыг эрчимтэй явж байна. Яг үүнтэй адилх нь бодлогын тогтвортой байдлыг бий болгохын тулд бид нар а асуудлыг шийдэх юм тул өнөөдөр
урд урд өмнөх бодлого аваад явж бололцсон болно гэж бүрдүүлж гээ. Тэгэхгүй нэг нам гарахаараа өөрийн мэрдэг, нөгөө нам гарах юм өөрийн мэрдэг. Нэг засгийн газар байгуулах гэхээр өмнөх засгийн газрын бодлогыг үүсгэдэг. А ингээд бие бинэ үүсгэдэг байдлаар ингээд улс төрждэг байдлаар байгаа гэх юм бол үндсэндээ улс орон хөгжихгүй юм байна. А ийм үдэс бодлого тогтолтой байдал бий болгох юм тул их мэдлэг хуваалтыг оновчтой болгоё. Энийг яаж хийх вэ? Үндсэн хуйланда өөрчлөлт хийжээж энийг одоо шийдэх юм байна. Гэдэг талаас суусан байгаа. Хоёр дахь асуудал орон нутгийн асуудал гэж байна. Одоо өнөөдөр зөвхөн их хурал дээр хат талцаж хуваа гэдэг одоо нам дотор хуваа гэдэг юм шүү дээ юм уу? Орон нутгийн хуваа гэдэг болсон. Энийг бид нас энд зөвлөнд оруулж өгч. Орон нутгийн юм уу? Тэр сум эргэдэг хурал гэл одоо 21 нөхөр нь хоорондоо хуваа гэдэг. 20 нөхөр сонгох гэж авгаа нөхөр нь хоорондоо муудалцдаг. Тэгэл амиг эргэдэг хурал гэл засаг дараа огцруул нөхцрүүлэх бол одоо шантажлаг, хөвөх хэрэгш гэдэг албан тушаал энэ гэдэг юм уу? Ийм байдлын үндсэнд ингээд газар бүх дээд дунд доо шатанда бүгдэнд ийм болцсон байна. Энийг одоо шийдэхгүй болохгүй. Энэ талаар бас тодорхой зарцуулдаг ч болгосон. Ялангуяа үндсэн хууль өөрчлөлт байгалийн байдлыг иргэдэд тэгш хүртэх боломж нь хэр байгаа юм бэ? Цалин орлогын нэмэгдүүлэх боломж байгаа юм уу гэдэгтэй л та маш тогтчихсан хэрэгтэй. Тэгээ үндсэн хууль нь тийм үү? Энэ үндсэн хуулиас ургам гарах тийм үү? Тэр органик хуулиудаараа бус одоо тэр засгийн одоо болон тэр намын бодлого мөрийн хөлхөний асуудал шийдэж байна. Үндсэн хуулийн дэр эдгээр тийм үү? Угаас байж байгаа шүү дээ. Газар Монгол улсын ард түмний өмч мөн гэдэг. Нэг юм баялаг болов. А энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг бодлогын асуудал дараагийн орган хуулиар шийдэгдэх гэсэн асуудал. А бус дээр өнөөдөр үндсэндээ одоо юу гэдгийг бүх одоо өмчийг ард иргэдтэй тэгш хүртэй нэг гэдэг асуудлыг бол ярих боломж өгөх. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийд шалтмаагийн батлуулга 2017 оны ерөнхийд чи сонгоод байгаа цогтой байгалийн баялаг гэж Монголд хангалттай би энэ баялагыг ашиглаад иргэдийн үр зээлийг хүртэл төлөх боломж байна гэдэг зүйл хэлчихсэн. Энийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэдгийг ардчсан намаас тухай үед мэдэгдэж байсан. Иргэдийн дунд магадгүй бас ерөнхийлөгч сонгосны хотороо бид нарын одоо өрийг төлж өгнө гэсэн юм гэдэг ч юм уу ийм хүлээлт бол байгаа. Тэгэхээр та Ирэнхийн ихэнд бас ярьж ирсэн. Баялагийн хуваарлтыг ер нь яаж зөв хийх вэ? Ямар гарц байх гэж та ерөнхийлөгч харж байгаа бол тийм ээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд парламент судалтай намууд нэр дэвшүүлдэг. Нэр дэвшүүлсэн нэр дэвшигчтэй арчилсан нам үүрэг болгож нэг үүрэг өгсөн хэрвээ та ерөнхийлөгчөөр сонгогд бол а үр зээлэндээ баригдсан ийм их баялагтай орны эзд энэ асуудлыг шийдэх хичээж ажил хэрэгтэй а ийм юм болцоонууд байна байгалийн баялаг баялагын тэгэхээр энэ асуудлыг анхааралтаа авч ажиллараа гэдгийг бол үргэ өгсөн мэдээж Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр одоо хэнэнд сонгогдсон байсан энэ бол ерөнхийлөгчийн анхааралтаа авах хэвээр ажлуудын нэг А энэ асуудал ч гэсэн анхаарал хандуулсаар байгаа. Ер нь сонгогдсоноос хойш жишээлбэл хамгийн түрүүнд Монгол улсын хилийн гадна байгаа. Монголын баялагаас одоо гадагшаа уурсаж гарсан тэр хоримтлыг Монголд оруулж ирэх энэ төлөө өөрөөлбөл офшор дансны асуудлаар хамгийн итгэхтэй ажилласан гадны одоо хуулийн зөвлөхүүд, Дабосод прокурор уу, Шив Царт байгаа тэр дансыг илрүүлэхийн төлөө ерөнхийлөгчийн итгэлтэй оролцоо байсан холбогдох хүмүүсийг үрж оруулж ирж а өлөвтэй тэмцэх газар бусад улсууд бол лекц уншуулсан, сургалт явуулсан. За ингээд одоо шахад шаардаж ажиллаж байгаа. За энэ асуудлыг урагшлуулахын тулд өлөвтэй тэмцэх газрын даргыг солих шаардлагатай гэж ерөнхийлөгч үзсэн. За энэ даргыг солих асуудлыг бол удаа дараа тавьсан. Хамгийн сүлд төрөл ээлж тус чуулган хуралдуулж өлөвтэй тэмцэх газрын даргыг солих асуудлыг хилц хэрэгтэй байна гэдгийг одоо шаардсан харамсалтай нь Монгол улсын их хурал хуулиа зөрчөөд а ээлж тус чуулган зарлан хуралдуулах эрэгтэй 22 субъект санал тавьж байхад энэ чуулган харамсалтай нь болоогүй. Тэгээ энэ асуудал бол явцын дунд байна. За ийм олон олон оролцоод хийсний эцэст ер нь тогтолцооны өөрчлөл шинчил бол зайшгүй чухлаа гэж байгаа. Жишээлбэл яг л энэ одоо 60 дээр бомтой холбоотой асуудлыг авилхтай тэмцэх газар эцсэн шийдэх хэвээр. А энэ шийдвэрийг хийхгүй байгаа бүх асуудал нь ингээ базагдчих аа факт баримт байсаар байтал энийг шийдэхгүй байгаа их хурал өөрөө жишээлбэл үндсэн хуульд үйлчлэлт оруулах тухай одоо ярьж байна л та. Энэ зүгээр зүү зохистой юу гэдэг нийгэм өөрөө хилцэж дүнгэлтэй гарах вах гэж бодож байна. Та түрүүн хэллээ. Одоо жишээлбэл Монголд байгаа 30 нийт гадаа дүр одоо 30 тэр бомд олор төрсөн байна л та. Социализм үеийн 7 жилд одоо тавьсан өрөөс 3 дахин их хүрээг бид нар 30 жил тавьсан байна. А гэхдээ энэ нүр бол тэр чиг Тэр чигээр засгийн газрын өр биш. 3.1 нь л одоо засгийн газар тамаатай өр. Бус нь хувь хүмүүсийн өр. Өөр хэлбэл бид нарын яриад байгаа тэр олигарх систем. Монополь эрх мэдлээ бүх салбар тогтоорсон энэ олигархуудын тавьсан өр үү? За энэ өр бол Монголын баялагаар төлөгдөж байгаа. Жишээлбэл би сая одоо орноошоо орж ирэх юм уу? 19 оны Монгол улсын төсвийг харж байна л та. 15 онд би хурлын гишүүн байхдаа 
одоо 7 их 8 орчим төгрөгийн зарлагатай төсөв батлаад ингээд их урлын гишүүн сууж асан санаж байна. Гэтэл өнөөдөр төсвийн зарлаг 11 их 8 гарцсан явж байна. Баг хоёр дахин их хүссэн зарлагатай. За гэтэл эндээс арт хүмд юу нь алдах вэ гэд харахаар энд наалдах юм байхгүй байна. За гих мэтчлэн. За тэгээ байгалийн баялагийн асуудлууд одоо ерөнхийлөгчийн яг хэлсэн дараалтын дагуу юуны өмнө энэ бүхэн энэ өрийн ихэнх нь энэ олигархуудад ногдож байна. Энэ төсвийн зарлагын энэ их мөнгө арт хүмд наалдахгүй байна тий. А царин тэтгэврийг нэмэх гэхээр сая багшрын тэнцлэг 15% өвөр нэмнэ гэж ингэж шийдлээ шүү дээ. Гэтэлийн 15% хувь байтгаа нэмэхээр их төсөв өнөөдөр орж ирж байна. За энэ мөнгө юунд зарцуулагдах гэж байгаа юм бэ гэдэг бол үнэхээр сонирхолтой байгаа. Төсөв дээр бол одоо голчлон анхаар л хандуулах ёстой. Төсөв хоёр дахин миний үеэс одоо хоёр дахин их нэмэгдсэн боловч багш нарын цалин нэмж чадахгүй байна гэдэг бол энэ төсвийн зарлагын их нэмэгдэл арт хүмд оногдохгүй гэсэн үг. Энэ нөгөө баялагийн хуваарлал явж байгаа байхгүй. Энэ нөгөө монопол засаглал нөгөө улс төр эдийн засаг баялагийн хуваарлалд эрх мэдлээ тогтоосон цөөнхийн засаглалын мөнгөнд явж байна. гэж ингэж шууд харагдаж дүнж болохоор байна л да ихний дүгэлт. Тэгэхээр энэ монопол эрх мэдлийг задлахгүйгээр нийгмийн шинжилгээ хийж болохгүй байна. А бидний амлсан амлалт та нар эрх баригчдын сонгуулиар амлсан амл чинь билэх боломжгүй байна. Тэгэхээр энэ олигопол ч гэсэн энэ монопол эрх мэдлийг тэр одоо цөөнхийн хит цөөнхийн эрх мэдлийг задлах нь бол нийгмийн шинжилгээ хамгийн ихний алах юм байх юм аа гэж гаргалгаа бол ингэж гаргасан байгаа гэдэг. Ерөнхийлөгчийн эрх мэдл үндсэн хувьд ямар байх нь чухал биш А одоогийн ингэж бид нар харах юм бол энэ хувь шинжилгээ зүг хийж чадахгүй л дээ. А ерөнхийлөгч өнөөдөр хин байхаас үр шалтгаалаад цаашид одоо төрийн эрхийн хин нэг авч явна. Хин нэг нь нам хөчм бүлгдэл л те. Одоо хин нэг нь авч явах л болно. Тэгэхээр энэ бол ганцхан одоо өнөөдөр хин ерөнхийлөгч байгаагаа та огт хамааралгүй асуудал. Ингэж асуудлыг өргөө өрөнд тарахгүй бол тосоо болохгүй л дээ. За таны илж байгаа үнэн Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс маш их хүлээлт байгаа арт мөн олон нийт. А гэтэл ерөнхийлөгчийн эрх мэдл нэгдүгээр туйлын өрөнд хязгаарлал хязгаарлал гэдэг нь ерөнхийлөгч хуу санаачлах хэрэгтэй тэр хуу санаачлах нь парламентаар орно парламент өөрөө энийг дахиад одоо батлана батлахгүй гэв юу гэдэг ерөнхийлөгч маш олон асуудлыг өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд оруулсан нэгэнч биелэгдээгүй энэ бол өрөөлбөл ерөнхийлөгчийн хуу санаачлах эрх одоо нэг нам олонхоос бүрэлдсэн энэ парламент дээр очоод шууд одоо хамт болж байна цавчигдж байна байхгүй болж байна за ерөнхийлөгч 20 тавих хэрэгтэй 20 тавих хэрэгт дахиад тэр хоригийг хүлээж авах уу юу гэдэг нь дахиад парламентаар ордог. Ингээд эцсийн шийдэл дахиад парламентд байдаг. За ингээд ерөнхийлөгчид одоо шагнал гардуулах гэх мэтчлийн юм бэлгэлийн эрх хөдлөл бол үлдэж байгаа. А гэхдээ Монгол улсын төрийн тэргүүн гэдэг утгаараа энэ шинжилгээг одоо гардан хэрэгжүүлэх ёс суртхууны болон түүхэн өрөг байна гэж үзэж Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ санаачлагыг гаргасан. Тэгэхээр бид нар одоо зөвхөн энэ энэ удаагийн парламент энэ удаагийн ерөнхийлөгч энэ удаа эрх барьж байгаа нэг одоо Монголын төрийн эрх мэдлэлд одоо нөлөө бүхий байгаа 100 хүний асуудал гэж энийг ерөнхийлөгч харахгүй байгаа маа энийг бас их сайн ойлгож хараасаа гэж бодож байна. Монголын нийгэм тэр чигээрээ бид нар одоо 3 сая удаа энд амьдарч байгаа арт төмөн нийлээд Монгол үндэстэн цаашаа ирээдүйн юу байх юм бэ гэдэг ийм шийдлийг хамтаараа гаргах гэж байгаа учраас энэ нэг нам нэг засгийн газар нэг их хурлын бүрийн эрхийн нэг ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхийн үрэний асуудал биш юм аа. Тэгэм учраас энэ үргэн хилцүүлэг эргэлтэ мэдээлжүүлэх мэдээлтэй мэдлэгтэй энэ ямар хэмжээний өөрчлөлтийг бид яриад байгаа юм бэ гэдгийг ухамсарласан ийм одоо хүмүүсийн ард иргэдийн бидэнд амьдарч байгаа энэ үед амьдарч байгаа хүмүүсийн л одоо ийм түүхэн үүр гэж ингэж хараад байгаа юм л да. Тэгэхээр та түрүүн ярилаа одоо жишээлбэл хуулийн хүрээнд ерөнхийлөгч эрх мэдлийн хязгаарлалт гэдэг юм байна. Бид нар ямар нэгэн одоо ганц нэгэн томилгооны санал санал болох эрх үүд байгаа. За тэр томилгооны эрх мөн ялгаагүй их хурал дээр очиод одоо их хурал шийддэг ийм асуудал байгаа. За гэтэл ерөнхийлөгчөөс хүлээж байгаа арт түмний одоо хүлээлт маш өндөр. За тэр хүлээлтийг хангадаг төсөв гэхэд л одоо ерөнхийлөгчийн төсөв бол жишээлбэл хоёр тэр бум өрөхтэй үйлдэл төсөв байгаа штэ. Тэр одоо одоо уучлараа санаагаа гүйцээ чи. А гэтэл өнөөдрийн энэ төсвийн зарлаг энэ ихээр нэмэгдэж байхад Энэ ард иргэдийн хүлээлт, бүтэн байгууллагын хүлээлт одоо засгийн газар энийг хөргөжүүлэх ёстой үүргэн. Гэтэл энэ олон одоо энэ бодол хөрөнгө оруулалтын зардлууд л их нь байгаа байх гэж бодож байна. Энэ хөрөнгө оруулалт нь ямар хөрөнгө оруулалт бэ? Багшийн цалин нэмж чададгүй энэ хоёр дахин их нэмэгдсэн төсөвт юу байгаа вэ гэдгийг бол бид нар үнэхээр гарцааг бодол сонирхох шаардлагатай. Тэгээ бид нар бол хамгийн гол нь ерөнхийлөгчийн институцийн барьж байгаа бодлого бол бид нар энэ бүх юмаа уйлдуулж нийтэд нь хараад А энэ төсөв ч гэсэн одоо ард иргэдэд хүртэмж төртэлтэй бол чадахгүй байгаа нь өөрөө энэ засаглалын хямралруу дахиад хямралын шалтгаан үндсийг нэг л одоо 
өөр үндэс нь нэг л навч нь олж харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ ямарлыг ийм юм юм бүхэлд нь олж харж хамтын шийдвэр байх хэвээр шүү. Энийг хамгийн түрүүнд ойлгох хэвээр нийгмийн элит хэсэг тэр эрдэмтэн судлаачд нь багш нар нь эрх барьж байгаа хүмүүс нь улс төрийн намууд нь бүгдээрээ хилцэн шийдвэрлээд нийгмийг мэдээлж үлэх ёстой. Ингээд энэ бол хамтын шийдвэр байх хэвээр энэ түүхэн шийдвэр байх хэвээр л гэж ингэж харж байгаа. Хэдийгээр бид нэр хуулиар олгогдсон их хэмжээ баг төсвийн хэмжээ ийм баг боловч бид энэ нийгмийн хүлээлтийг нийгмийн өөрчлөл шинжилтийн хүлээлтийг нийгмийн том реформ хийх монпол засаглалыг задлах ийм өөрчлөлтийг хийх түүхэн үүрэг бол түүхэн үүргийг юуны өмнө одоо өрөө тэгэлүүлэхээс чи илүү их хүлээж байгаа болов гэж бодож байна. Үүнээс дутуугүй чухал үүрэг нь энэ гэж бодож ер нь хэлэх чинь нүгийг хэлсэн баха. Нэвтрүүлгийн цаг бас дуусч байна. Гэтэ асуух хэвээр асуудлууд үлдсэн байна. Тацаандан гэж үнээс асуу тэгэхээр үнсэн үлээ өөрчлөлтийг ярихаар өнгөрсөн дөрөмжөд тарчсан нам юу хийсэн бэ? Тэр үедээ ягаад амжуулаад баталчих ч чадаг юм бэ гэдэг асуудлаар ч байна. Нөгөө талда би бас илээс уян гоогоос асуусан. Тэгэхээр ерөнхийлөгч арт түмний үрийг төлж өгөх боломжтой шүү гэдгийг танаа намын бол сонгуулийн үр хэлжсэн шүү дээ. Энэ дээр бас иргэдийн хувьд асуугаад өгөөсэй гэж хүсдэг байна. Үндсэн хуулийн эдийн засаг гэдэг ойлголтууд их дутмаг байгаа. Энэ арт түмэн олон ач хүн нэгч компаниуд үндсэндээ өрийн их ямралд орцсон байна. Өргөө хүн зэлгүү хүн гэж энэ улсад алгаа. Гэтэл Монгол улсын баялаг нь гадны компаниудын мэдэлд, гадны иргэдийн мэдэлд, гадны хантай нэвсэн хэдэн дарга нарын мэдэлд Монгол улсын баялаг том ордууд орлоо. Энэ зөв юм уу? Энэ яга засахгүй юм уу гэж иргэд олон түм биднээс асууж байгаа. Үндсэн хуулийн эдийн засаг гэдэг ойлголтыг би болгоё ёо. Томоохон ордуудаа Монголын ард түмэн, Монголын төрн мэдэх цаг ирсэн гэж монголчууд хэлгэлд эзэн юм амэдэж эрг нь усаа хашаа гэж Одоогийн үндсэн хууль болон ашигт малтмалын тухай хуйлаар бол та манай гэр төрөөд ир тэгээд алтны орд олвол тэрнийхаа тавиас дээр шовыг та эзэмшил гэдэг юм хөлтэй байгаа штэ. Зөвхөн датвар төлөөж яваарэ. Манай датвар бол 10 хувь. Ингэж болохгүй дэлхийн улс орнуудынхаар томоохон орд газруудынхаа 51-аас дээр шов. Каналтын бакцыг тухайн улс орн өөрөө эзэмшиж байгаа. Өөрөө каналтандаа байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн нэг том зориг зорилт бол монголчууд баялагтай эзэн болгох зорилтыг тавих хэрэгтэй. Үүний төлөө үндсэн хуулийн өөрчлөлт явах хэрэгтэй гэдэг би хэлхийг хүсэж байгаа. Яг иргэдэд ойлгомжтой байл ярихад иргэдийн үр зүйлийг төр төлж өгөх боломж байдаг юм уу? Хоёрдугаар Монгол ардын эсвэлт нам хилээд байгаа шиг байгалийн баялгаа арт түмний мэдэлд байна гэд хийчих. Тодорхой жишээ хийж үгүй. Иргэдийн үр зүйл дээр холбоотой тодорхой жишээ хийж үгүй. Тухайн үед Европын холбоонд нэг олон улс орнд арт иргэд нь валютаар зээл авсан байдаг. Францын одоо франкаар зээл авсан байдаг. Франкын ханшийн валютын ханшийн өсөлтөө солоод иргэд нь байрныхаа зээлийг иргэн төлж чадахгүй болсон тохиол олон байгаа. Польшийн хар, Унгарын хар, Чехийн хар. Валютын ханшийн зөрөөгөөс бол иргэд өрөнд орсон тохиолдол засгийн газар нь шийдвэр гаргаад ханшийн зөрөөг нь төлж өгч. Инэрэнгүү төргөдвөл ийм л байдаг. Ханшийн зөрөө нэс болж кокрол орж байгаа арт түмэн. Их зээл авлаа мөнгөний ханшийн уналтаа солоод зээлээ өргөн төлж иргэн төлж чадахгүй байгаа ажхуу нэгдүүдийн буруу биш ээ. Ханшийг мөнгөний бодлогыг барьж явах үргэн төрд байдаг юм аа. Төр бодлого алдсаас болж Монголын ард түмэн өнөөдөр өрөнд орч байгаа. Энэ үр зээлийг нэмэлгэхэд нь Монголын төр, Монголын засгийн газар гэж хэрвээ байдаг бол туслах хэвээр гэдэг бодлогыг арчилсан юм ярьж байгаа. Энийг би буруу гэж харахгүй байгаа. Дэлхийн олон улс орнд ийм дуршлага би. Яг энэ асуудлыг үндсэн хуулийн төсөл та бүхэн тусах ёстой байсан юм шиг. Үндсэн хуулийн төсөл олон хэлбэрээр гарт ирнэ. Энэ амархан зүйл биш. Эрх баригч нам нэг төсөл гаргаж ирж байгаа. Монгол ардын хувьсгалт нам нэг төсөл гаргаж ирж байгаа. Төрийн бус байгууллагууд өнөөдөр төрийн бус байгууллагуудын гар дээр 10 хэдэн төсөл байна. Энэ бүх төслүүдийг бид нэгтгэх ёстой. Олон удаагийн хилцүүлгийн дараа арт түмний санал асуудлаар энийг шийдвэрлэх ёстой. Түүнээс бус нэг намын чигт юм уу? Нэг даргын санлаар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөр болж болохгүй гэдгийг бид хэлж байгаа тийм. Хайрлаа. Монгол ардын хувьсгалт намаас. Тэгэхээр Ардсан нам болоод Монгол ардын намын хувьд бол уу? Намрын чуулганы хугацаанд багтаад үндсэн хуулийн дөөрчлөлт орох нь зүйтэй гэдэг байсаар ийг хийж байна. Ерөнхийлөгчийн хувьд ч гэсэн тогтолцооны одоо соёр зарчмуудаа сайтар бүтүүлж өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нэмэлт дөөрчлөлт бол огт орт тас болохгүй юм гэдэг бас байсаар ийг хийдэг үү гэдгийг хэлж эхлээ шүү дээ. Тэгэхээр та байсаар сурье. За Монгол ардын хувьсгалт нам үндсэн хуулийн одоо төслийг боловсруулаад нэлээд удлаа. Тэгэхээр Монгол ардын хувьсгалт нам боловсруулсан гэсэн илүү бид нар бол аль болохоор олон эрдэмтдийг төр ажиллаж исэн тэгээд ховийн эвшилд ажиллаж байгаа бизнесмен үүдийг ингээд салбар салбарын хүмүүсийг цоглуулж байгаа энэ үндсүүлэг хийсэн. 
гадаадын өнцөө үйлүүдийг судалсан. Тэгэхээр бид нар бол харьцангуй одоо маш сайн өнөөдрийн өнцөө хуулийг бол илүү сайжруулсан. Ийм одоо хуулийн төслийг бол боловсруулсан гэж ингэж үзэж байгаа. Эдийн засгийн асуудал бол байгаа. Нийгмийн асуудал нь байгаа. Төр засгийг одоо илүү сайжруулсан юм асуудал бол ингээд бүгдээр ингээд орчин юм сайн хууль байгаа юм. Тэгээ энэ асуудлаараа бид нар бол ус орныг бол лаг 3 удаа тойрч арт өнөр хилцүүллээ. Өнцөө үлийнхээ санлыг авлаа. Одоо ч гэсэн бид нар айл үрхүүдээр явж гар үсэг сурулж байгаа уншуулаад тайн төслийг ойлгож ийм юм учиртай юм байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ өнцөө үлийн асуудал бол маш нухцтай хандж байгаа. Зүгээр нэг хоёрхан зүйлийг бол өөрчлөх гэж бодохгүй байгаа. Тэгээ ер нь бол өнцөө хөлийг бол аа эцсийн дүнд бол артун батлдаг. Артун хөлийн зөвшөөрөөгөө өнцөө үлийн өөрчлөлтийг бол тоодгүй тэр өнцөө үл өөрчлөлтгүй юм учиртай. Тэгм учраас чи өнөөдрийн одоо усыг хурал энэ асуудлыг шийдэх гэж байгаа бол яг ямар төслүүд байгаа ингээд энэнгээр арт өмнөс зав санал асуух хэрэгтэй гэдэг ийм байр сүрийг болвол илэрхийлж байна. Тэгэхдээ магадгүй одоо арт өмнөр сонголтын нөгөө чинь гэж. Өөрөөр хэм бол үнэхээр Монгол ардын ус намын төслийг дэмжиж чинь эсвэл одоо Монгол ардын намын боловсруулсан төслийг дэмжиж чинь эсвэл ерөнхийлөгч чинь эсвэл бол одоо дарсан намын төслийг дэмжиж чинь гэдэг асуудал явуулчихлаа. Тэгэл энэнгээр адилхан бүгдээр арт өмнөд энэ өнцөө үлийн төслийг одоо тайлбарлаж таниулъя. Үнэхээр дундаа суугаад Монгол ардын ёсолт нам илүү одоо манлаалаад юм уу санаачлаад явахаар тэрийг нь авахад хэцүү байгаа бол ийм санаачлаг гаргаж болж байна. Эсвэл бол бүгдээрээ хамт сууж үзнэ. Ёсолт нам бол ямар ч нөхцөлд бол өнцөө хуулийг сайжруулахын талаар энэ өнцөө хуулиар дамжуулж арал иргэдийнхаа амьдралыг сайжруулах Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолыг үеийн үед цааш нь бол мөнхөлж батлах юм төлөөл байга. Тэгм учраас бол өнцөө хуулийг бол ярилцсан гэсэн одоо бүх одоо хүнтэй бол бид нар нээлттэй амьдчих байгаа. Улсын хурд бид нар бол бүх гүшүүд нь өнцөө үлийн төслийг явуулсан. Бүх улсын намууд бол илгээсэн. Бүх эрдэмтэд шинжлэх ухааны акт юм гэдэг бүх хүмүүст нь бол бид нар илгээсэн интернет дээр бүрэн ихээр бэлэн байж байгаа юм аа. Тэгээ ер нь бол дахиад хэлэхэд бол өнцөө хууль бол арт өмнөний яаж амьдрах шийдэж байгаа л хууль. 20 жилийн өмнө өнцөө хууль батлсан хууль өнөөдөр үрд өнө гарч байгаа. 10 хоо хууль сайхан амьдрч байгаа Монгол. 10 хоо хөрхөөгүй би бас одоо яг эргэлзэж байна. 90 хоо нь өнөөдөр үндсэндээ бол өрнөөсөр зээлээс зээлийн хорнол амьдрч байна. Асар олон хүн бол энэ цалин тэтгэв нь хөрхгүй хөрхгүйгээс болоод ян зан зэн хийж. Тэгэхээр бид нар бол энэ хөдөлмөрийн харилцаа, гэр бүлийн харилцаа, ёс уламжлал соёл энэ мөнгөнийхөө бодлого тэ ингээд бүх юмыг багтаасан үндсийг нь энэ үндсөө хуульд бол хийж гэсэн. Мэдээж бол органик хуульууд нь бол дагаад гарна. Гэхдээ ямар үндсөө хууль байна? Тэрний дагуул одоо тогтдөг шүү дээ. Өнөөдөр их шиг чинь улс төрийн намал бүх асуудал ордог юм үндсөө хууль хийх юм бол бол энийг өөрчлөхөд болохгүй. Бид нар бол чинь хууль тогтох байгууллагыг хоёр танхимтай болгоё гэж. Дээ танхим буюу одоо хамгийн том одоо шийдвэр гаргадаг байгууллал нь бол арт өмнөд сонгогдно нам бус хүмүүс байна гэж. Өөрөө сум хороо баг болгоноос нэг хүн сонгогдно. Тэр хүмүүс бол энэ хуулийг чинь батлах үгүй гэдэг хэцлэн шийд. За доо танхим буюу одоо баг хурлаа гэж ярьж байгаа энэ нь бол аа намын нам уулаас бүрдэн намын бодлого боловсруулах штаас одоо хуулийн төслийг боловсруулж өгнө гэсэн. Жишээ нь эргэд хүртэл хуулийг санаачлах хэрэгтэй байна. Чи энэ бол одоо одоо өнөөдрийн одоо энэ улсын хурлаар яригдж байгаа төслүүд чинь ерөнхийлөгч хүртэл хууль санаачлах хэрэггүй болохоор оруулж байгаа бол бид нар бол эсрэгээр эргэд ч гэсэн хууль санаачлах хэрэгтэй болгож оруулж байгаа. 10 мянган хүний санд 5 мянган хүний санд гарсан бол тэр хуулийг улсын хурал заавал авч хилцэх үүрэгтэй гэж ингэж оруулж байна. Гэх мэтээр бид нар бол илүү ард иргэдээ ээлтэй Монгол хүнийг төрийн хамгаалтанд авсан Монгол хүний дэдлс ийм одоо үндсэн үйл батлж байгаа юм. Тэгээ телевизэн зүтгэжтэй хандж хэлэхэд бол манай үндсэн үйлийг бас нэг сонирхоод үзээрэй. Бид нар бол айл өрхүүдээр манай намын гишүүд манай дэд хуулийг дэмжиж байгаа иргэдмэн бол айл өрхүүдээр явж байгаа. Та бүхэн бас энийг бол бас анхаарах судлаараа гэж хэлсэн. Аа та бүхэн баярлаа. Үндсэн үйлийн өөрчлөлт гэдэг асуудал бол тогтолцооны маш чухал асуудал учраас нэг удаад магадгүй нэг нам, хоёр нам, гурван нам хилэгцээ шийдчих асуудал биш. Тэгэхээр бас цааш таард нийтийн сандыг тусгасан сайн үндсэн хуультай бас болоосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд цаг зав гаргаж ярилцсан та бүхэнд баярлалаа. Цааш таас энэ асуудал бас ярихдаг байхаа. За яг залхаа. Хүндэгчтэй ардын парламент хилцүүлэг шинэ долоон хоногийн дугаараа хүрүүлээ. Анхаарал дандуулсан байлаа.